آقای رئیس جمهور شما به مخالفتتون با طرح تشدید تحریم های ایران اشاره کردین چرا شما با لایه مخالفید که تنها در صورتی اجرای میشه که مذاکرات به نتیجه نرسند آیا حاضرید لایحه ای رو وتو بکنید که حتی مورد حمایت بسیاری از دموکرات های ارشد در کنگره هستند و ضمن اینکه ما شنیدیم شما تماسایی داشتید با دموکرات های ارشد آیا این صحت داره آیا شما در تلاش لابی کردن هستید برای ممانعت از پیشرفت این لایحه و آیا این درسته و واکنشتون رو میخوایم بدونیم در رابطه با کاندیداتوری مجدد میترامنی در پاسخ به سال آخر شما من جوابی ندارم اما در رابطه با سال اولتون وقتی که من به این سمت انتخاب شدم من تعهد کردم که ایران به صلاح حسید دست نخواهد یافت و ما هرچه در توانمون باشد برای ممانعتتان انجام خواهیم داد و این برای امنیت ما و برای امنیت جهانی مهم است اگر ایران به صلاح حسی دست پیدا کند این باعث جنگ تسلیحاتی در یا رقابت تسلیحاتی در خواهر میانه خواهد شد و با توجه به زرفیت های موشکی ایران میتونه که نزدیکترین متحدین ما مخصوصا اسرائیل و حتی خود ما رو تهدید بکنه بنابراین آن کاری که ما به صورت نظامند انجام دادیم با کمک کنگره ایجاد جامعه ترین نظام تحریمی در تاریخ معاصر بوده و نکته مهم اینه که وقتی که من به این سمت انتخاب شدم جهان متفرق بود در این رابطه و ایران متحد بود و ما با تلاش های دیپلوماتیک قوی خودمون موفق شدیم که دنیا رو متحد, متحد بکنیم و ایران رو منظوی بکنیم و به واسطه اون بود که ما موفق شدیم که ایران رو سر میز مذاکره بیاریم و این فقط برای نمایش نبود بلکه برای مذاکره در خصوص جزئیات برنامه حسی اونها بود همچنین توافق انتقالی که ما با ایرانی ها منعقد کردیم توسعه برنامه حسی اونها رو متوقف کرد ما در حال حاضر افرادی رو داریم در محل تحسیصات حسی ایران که ناظر تمام فعالیت های اتمی ایران هستند این تنها ارزیابی ما نیست بلکه ارزیابی تمام شبکه های امنیتی غربی از جمله شبکه های امنیتی اسرائیلی هستند واقعیت اینه که نه تنها توسعه برنامه حسی ایران متوقف شده بلکه ایران بخشی از اورانیوم های قنی شده خودش رو از, از حیز انتفا ساقت کرد آنچه که مهمه اتحادیه که ما در جهان ایجاد کردیم برای منصفه کردن ایران و وادار کردن ایران به مذاکرات جدی گروه پنج به اضافه یک شامل نه تنها چین بلکه روسیه هم می شود و اونها موافقت کردن که نه تنها در این مذاکرات مشارکت داشته باشند بلکه موضع مشترکی با ما اتخاط بکنند و من گفتم که شانس ما برای دستیابی به یک توافق دیپلماتیک شاید پنجاه پنجاه باشد ایران دارای رژیمی است که سوء زن عمیقی نسبت به غرب و نسبت به آمریکا دارد در گذشته اونها بخش های 
مخفی But و سری در برنامه هستی خودشون باشن و موازه هستش که ما با هم اختلاف نظر زیادی داریم اما با تمام این وجود اگر امکان وجود داشته باشه که ما به یک توافق هستی جامعی برسیم که به ما تضمین بده که اونها در خال تولید یک بمبر حسی نیستن این بهترین نتیجه برای ما خواهد و سؤالی که من از مردم از اعضای کنگره دارم این است که چرا ما باید شانس دست یا به چنین توافق رو صرف شهر تا 90 روز آینده به خطر بندازیم با تصویب لایحه تحریمی جدید بر اساس توافق انتقالی فعلی که ایران را به سر میز مذاکره آورده ما توافق کردیم که تحریمی جدیدی رو اعمال نکنیم خب شما ممکنه احتجاجاتی رو به شده که بعضی میگن اینا تحریم های جدید ولی من به شما اطمینان میدم که این برداشت ایران و متحدین ما نخواهد بود بنابراین احتمال این که کل مسکرات از هم بپاشه در صورت تصویب این تحریم های جدید بسیار زیاده و بعد از اون هیچ تضمینی نیست که ایران به آن کاری که قبل از شروع مذاکرات انجام میداد باز نگرده توسعه نیروگاه آب سنگین نیروگاهی که نابود کردن اون به لحاظ نظامی بسیار مشکله میتونه که سانتریفیوش های پیش افته خودش رو به سرعت توسعه بده و اونها میتونن در این حال توجیح بکنن که به خاطر به خاطر نقض تعهد ایالات متحده اونها از مذاکرات کشیدن بیرون و ممکنه بسیاری هم در سطح جهان حرف ایران رو بپذیرن به ویژه به خاطر اینکه حتی تحریم های فعلی هم مشکلات زیادی رو برای بسیار از کشورها ایجاد کرده اونا خیلی ها مایل هم که نفت ایران رو خریداری کنن و تنها دلیلی که اونها یعنی جامعه جهانی هنوز داره با ما همکاری میکنه به خاطر اینه که احساس میکنن ما واقعا به دنبال یک توافق دیپلماتیک هستیم در چنین چارچوبی واقعا دلیل خوبی برای ما وجود نداره که ما سعی بکنیم مذاکرات جاری رو سابوتاج بکنیم اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه اگر ایران آماده نباشه که اون تضمین هایی که برای اینکه ما اطمینان پیدا بکنیم که اونها در صدد دستیابی به صلاح هستی نیستند رو در اختیار بذاره من از جمله اولین افرادی خواهم بود که با تحریم های جدید موافقت بکنم و حتی تحریم های جدید تنها گذینه نخواهند بود و اما اگر کنگره در تلاش باشه که این مذاکرات رو از بین ببره و ما رو به سمت نوعی مو مواجهه نظامی پیش ببره مسئولیت این تغییر مسیر هم باید به دوش کنگره باشه و این باید بحثی باشه که اونها باید با ملت آمریکا مطرح بکنن من شکی ندارم که ممکنه بسیاری از اعضای کنگره افراد خوبی هستن اما این تیم منه که داره این مذاکرات رو پیش میبرد الان پنج شیش هفت ساله که ما داریم در مسیر توافق جامعه هستی حرکت بکنیم و من از کنگره خواستم تا به تلاش هایی که ادهی در دست اجرا دارن که میتونه دستیابی به یک توافق دیپلماتیک رو به خطر بیاندازه خودداری بکنن و کنگره باید از خودش صبر نشون بده 
پس در ارتباط با وتو من به اعضای فراکسیون دموکرات گفتم که بله من وتو میکنم اگر لایحه به میز من بیاد و من این استدلال رو با مردم آمریکا در میان خواهم گذاشت که چرا این کار میکنم و من از کنگره میخواهم برای چند ماه دست گهتارن تا ببینن آیا ما میتونیم این مشکل بزرگ رو حل بکنیم بدون توسل به جنگ و به نظر من باید دید که آیا من میتونم کنگره رو قانه بکنم و اگر نتونم قانه بکنم باید بحث رو به ملت آمریکا ببرم من اعتقاد دارم که مشخ... مشخصه که تحریم هایی که اتحادیه اروپا و جامعه جهانی اعمال کرده بر ضد ایران به این مذاکرات منتهی شده مذاکراتی که به, به امیدواری منتهی شده اما در پاسخ به سال شما من باید بگم که بله من با برخی از سناتورها تماس گرفتم و گفتم که به عنوان یکی از کشورهایی که در کنار آمریکای ساده در این مذاکرات حیاتی نظر بریتانیا این هستش که اعمال تحریم های بیشتر کمکی به, به نتیجه رسیدن این مذاکرات نخواهد کرد و می تواند اتحاد جامعه جهانی در این مذاکرات رو به مخاطره بیندازه و بریتانیا نقش مهم ایفا کرد برای قانه کردن اروپا به همراهی با این تحریم ها و, و به اونهایی که میگفتن اگر شما وارد مذاکره با ایرانیا بشید نظام تحریم های بین المللیت هم خواهد پاشید میتونم الان بگم که این استدار کاملا رد شده و بله من میگم اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه باید بنشینیم و ببینیم چه تحریم های دیگری رو باید وضع بکنیم. بنابراین توافقی که بتونه ایران رو از دستیابی به سلاح هستهی منصرف کنه مهمترین نتیجه خواهد بسیار مشکله که من بگم نظر ایرانی ها در این رابطه چه هستش من فکر میکنم که اولین نخست وزیر بریتانیا هستم که با یک رهبر ایران ملاقات کردم اما من فکر میکنم که ارائه این گزینه به ایران که از تغییر صلاح هستی دست بردارن و براشون منافع مشترک هم داشته باشه بهترین گذنه.